这也许是世界上最昂贵的一次旅行。每一位乘客的身份都神秘而尊贵，他们的身价超乎你的想象。兴奋，非常非常兴奋。海关他们刚检查过了我们的的箱子，白砖黑，白砖米黑。这个这个文化的血脉就这么延续下去了。现在这这这一个这一个时间，啊，非常的兴奋。这一次的旅行发生在二零二二年五月下旬，因为身份太过特殊，他们没有办法共同旅行，需要分批从北京故宫博物院前往目的地——香港西九文化区。在这里，这些贵宾有的会停留一个月，有的停留三个月，还有的会停留更长时间。这些空间专门为他们而设，每一个空间的设计都连接着一些人、一些创意、一种文化的情感。呃，最紧张就是明年开馆了，我们已经定了明年七月份要开馆。这个时间我们一定要找到开馆。我呢边系点啊？啲嘢搞掂晒啦嘛 ？OK 啦 ，OK 啦。佢几点钟嚟搬啊？其实系。差唔多啦，啲大细佬。系啊。系啊，差唔多。佢起系系应该会搬晒啲嘢走噶啦。二零二一年十二月十日，香港故宫文化博物馆的所有员工正式搬入新建成的办公室。这一天，距离开馆已经不到二百天了。每一分钟的流逝都在靠近一个目标，在这些空间里，他们每一个人都面临着前所未有的压力。这这面墙，一定是要先 color proof 这个颜色，然后这个配配这个，改良一下。我们应该会决定用这个，因为这个有点比较花，太花。將成個 idea 咁話俾故宮嗰邊知道，跟住其實佢嗰邊俾啲意見嘅。跟住將來嗰個 finalize 嗰啲，一定要俾佢嗰邊再睇一睇。即係我哋已經交過 draft 嘅版本俾佢哋，佢哋 OK 嘅。係 OK。展覽的策劃從零開始，一個國際化的團隊被召集起來，爭分奪秒地完成一個看似不可能完成的任務。我是做呃宫廷织绣方面研究的啊、呃、一个学者，大部分的工作时间是在美国啊、呃、各个博物馆来从事这个中国艺术的研究和推广，他们是全世界来招聘啊、呃、这个博物馆的副馆长，因为这个博物馆的副馆长他们需要啊、呃、不仅是懂中国文化啊，还要跟故宫有非常好的这个合作伙伴关系。故宫比如说哈、啊、好看的。其实万紫千红那个讲的是非常好看的。是这句话，还可以是我们自己说的，因为我今天不跟你说，我们又又这个这个书报。哎，我叫焦天龙，呃、哎，我现在是在故宫担任他们首席研究员。我最重要做的就是展览研究，所以我们这个所有策展人的这个领班，我叫展览的好坏，研究研究水平的高低，还有未来的收藏是个什么样的。我要负很大责任。设计部是密切合作，啊，设计部是要要按照策展人、研究员的思路来把它变成视觉化，就是 visualize。Yes. This one here. This is okay, but then put put the the visitor logo here. The idea behind it is to give a very fresh feel to the project. No, I think the problem is the combination of the two languages, because you can only flip the book in one direction. The book is like good to the language. Should we stick to the concept of having a beautiful detail? Make it more striking, more dynamic. 我们这个团队非常的国际化
，啊、嗯，可以说是这个把最优秀的人才都到我们这里来了吧。Just we have a surprise for you. You pass your probation period with flying colors. Congratulations! Thank you very much. Thank you. So much. Today, from the Gaidi Research Institute, Liang Jiafang has been sent to the Wenwu Hospital. Like him, from around the world, the researchers from Chinese Wenwu, Chinese art history, have been sent to the Hong Kong Museum of Chinese Art. So, we have three artists from the Wenwu Hospital. Okay, let's go to the Wenwu Hospital. Yes, yes, yes. 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 这些年轻学者的导师，在国际学术界富有重要的影响力，其中不乏中国考古和中国艺术史的研究专家。而今天，他们因为这座博物馆的建立，来到香港。怎么样把我们过去？规划了五年一个很好的博物馆计划，起先把国王的文物很好的陈列出来，把我们这个教育活动提供给观众，得到我们开馆这个目的，这个馆、这个企业、一个使命，怎么样去推动中国文化，促进世界文明的对话。这个项目呢，说起来这是五年多的时间，但是实际上真的是弹指一挥间，啊，太快了。那么我们常规筹备一个大型的文物展览，大概都需要呃两三年以上的时间，更何况这么一个整个的这么一个馆啊，从无到有。同时我们有开馆展览，就有七个展览同时展出，呃，规模这么大，规格这么高，呃，我们说。充分体会了时间紧任务重的这个这个难处啊！同时呢，又因为这几年叠加了新冠疫情，给这个工作呢造成了很多的不确定性啊，所以确实这个难度难度非常大啊！真是呃甘苦自知吧。你从一七年开始向。这个正式公布这个项目，到二一年，很多博物馆它可能能把馆舍建好。但是呢，他可能不会开幕有九个展览，而且九个展览里面没有，基本上没有太多是自己藏品，这个事情其实是不太可能的。策划着北京故宫文物的到来，完成九个空间的展览，创新是他们的目标，也是他们的起点。在未来四千多个小时里，他们还会面临怎样的挑战？香港故宫文化博物馆能否如期开馆？这个团队接受的第一个任务，就是讲述一个精彩而又吸引人的故事，关于紫禁城的故事。在北京与香港之间，两个故宫的策展人在二零一八年开始密集的沟通，为了讲好紫禁城的故事，选择前往香港的文物，规划展览的内容。同时呢，实际上是我们希望故宫的专家学者们对。这么多的文物的价值的阐释，能够通过这些一一系列的一个整体的一个展陈，在那个地方呈现出来。我们这次是都是系列的，一共九个展厅，其中七个展厅是留给故宫的主题文物展。我觉得从长远来讲，是一个文化文明对话的一个一个平台，文化交流的平台。那么我们业务部门的这些专家学者们啊，他们呃花费了大量的心血。从几这个几年以来啊，跟香港的团队一起，呃，夜以继日吧，可以说啊，磨合这个展览大纲啊，首先确定主题，磨合大纲，遴选展品啊，这个保养文物等等等等的这些工作啊，还有我们要撰写图录啊，有一个专业的这种学术成果呈现给大家。我希望有一个展览是整体要把整个故宫的建筑、故宫的产品呃来源。然后从它的历史，故宫它这个皇朝跟中西文化交流，然后故宫博物馆的成立，观给观众一个代感。第一个叫“紫金万象”这样的展览，它就通过建筑、典藏和文化传承，让你来了解
，我们中国人在这个空间建筑上来体现的我们哲学精神，啊，它的典藏，它每件器物里蕴含的有些这种理智啊、儒家思想。啊，还有一代代的文脉的传承，就是你有一个中国文化的总体的印象。恢弘悠久，博大精深，宏伟壮丽，这是一开始他们对紫禁城历史与建筑的认识。在第一展厅，八百八十平方米的空间里，要讲述由八千多间古建筑组成的世界上规模最大的中。建筑群是一个巨大的挑战。第一展厅我觉得还是不错的，就是用一种几个章节的形式，嗯，本馆的这个开幕展的一个一个宏观介绍。第一部分是紫禁城建筑，虽然这个展区的文物不是很多，但是这个展区很有意思，就是您一进来就可以。呃，看到跟我们紫禁城相关的一些文物，比如说，呃，它有一个单独立的空间，是民间宝座间的那么一个那个设计。然后我们古建筑民间的一个这个陈设，它就是有宝座屏风，然后还有香筒，还有仙鹤，然后把它摆放在那里，就让人好像是置身到我们故宫那个原状的那么一个环境里头。Gallery One 比较好玩的东西应该是赵广超老师设计的多媒体地图。呃，因为紫禁城嘛，它是从元大都时期就已经有个地基的元大都的基础上，然后再重新建造改建的，让大家看一看紫禁城它历年来这六百多年来是经历了什么样的变动。那第二个单元呢是要讲紫禁城的呃。宫廷里面的生活，一些仪式啊，然后那第三个单元呢是讲紫禁城里面的这些物品，他们当初是如何被使用的，他们是如何被收藏，啊、呃，然后清代的时候有哪些新的技术，创造了哪些新的工艺。那第四个单元是看清代的呃紫禁城跟呃其他世界上其他地区是如何交流的。那最后一个单元呢，其实是在讲紫禁城如何从一个皇城转变成如今的博物馆。五百多年的明清宫廷历史丰富精彩。北京和香港策展人多次讨论筛选，选择了一百多件文物，讲述皇家生活和紫禁城的文化艺术。你这边，你这边安一个，你进来的时候安一个，有一点点声音，能到画面里面听。第二个展览是关于呃吉正城一个生活的展览，就是这个伊欧他就把一个哎，不如我们找一个过去一个皇帝一天一个生活，早上到晚上出来。当然，我们整个展厅的文物有三百多件，是整体的所有的我们故宫的开幕展里面文物数量最多的一个展厅。我们表现的形式主要是坤宁宫的这个招祭，就是早上的时候啊，祭祀的这个场景啊，世界各地的观众都是想知道这个皇帝、皇后啊，这个帝后，还有这个宫里的人每天干什么呀？他是非常想知道的，他有好奇心啊。我们这主要是体现了一个乾隆他对诗歌的这个热爱，再一个呢，就是一个场景，十点钟的时候呢，乾隆在这边呢和他的辞臣呢一起来做这个查验的一个情景。Then they have to blow this up quite a bit. Yes, you cannot cover. The rest you can cover. Potentially. That's that's a video. It's a video. Now it's just a picture. Because we have many tracks. Let's see how we deal with the tracks. Okay. So you're not going to come too close to it. Mm-hmm. And this, optically, it's it's set up for about this 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 distance. Yeah. 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 Yeah.
the very classic important symbols. Also, you hear the poem. There are small speakers speaking one, one specific poem that he wrote uh, to, to her. It's just the你讲故事的方式呢，让观众更多的去体会拉近它和这个清宫历史啊、人物啊，还有物品的这个距离，这个是非常重要的。在这个空间里，北京故宫里的珍宝、多媒体视觉设计、动画特效、装置陈设，还
bring this to life. So push this like this on an angle facing you, okay? And then it just simply goes like this, and then goes like that. I needed to do was to bring these horses to a bigger scale. In other words, to bring them back to their life size. So the final horse is one-to-one -one scale horse. Yeah. It's a very big work. Uh, it's about uh, 10 meters wide, five and a half meters tall. It's using a special technology called lenticular printing. And this gives this very particular three-dimensional effect. But at the same time, uh, I've created uh, uh, an installation where there are sensors which can detect the presence of viewers, of visitors, which means we have a painting which is brought to life and a painting which also is aware of the visitor's presence so that the horses actually react to the visitor's presence. 传统文化是在传承中一成不变，还是要不断改变更新。第五展厅是一场当代设计与传统工艺的对话。在这个空间，你会看到古代中国的精美设计，青铜与玻璃器皿的千年相望，东西方艺术融合下的工艺杰作，举世罕见的国之瑰宝。时间在改变。不变的会是什么？艺术家又一山人记录了香港本地设计师和工匠的传统技艺，呼应来自北京故宫的国宝，告诉观众：中国人绵延传承的工匠之魂，千年间匠心不息。呃，我们的古人其实也非常有智慧，就是他在做任何器物的时候，他注重这个以人为本，就是如何在更好的。呃，体现它的这个功用的同时，增加艺术性。我们就讨论了一个这样的题目，现在叫“气为求新”。原来是想教设计中师讲这个现代设计对话古代工艺。喂，咁而家成个个进度 OK 吗 ？OK 啊，我谂即系拆剪啊、布剪啊，都落实紧啦。艺术家又一山人。曾创作了推广香港精神的红白蓝尼龙布系列作品。本次展出的文物中有一件来自乾隆时期的彩色玻璃铁口瓶，恰好也是红白蓝的图样。在不到一个月的时间内，这件乾隆时期的艺术珍品就会出现在此时正在测试的玻璃展柜中。系啊，唔系你对大家对唔对唔齐嗰个前后啊？我哋睇起上嚟係啊，咁巧咁巧合嘅 Stanley， 你個紅白藍花樽都係明朝清朝嘅花樽，不過你就用二十世紀嘅個工業物料，一個係膠布，用呢個紅白藍嘅圖案去做出嚟，但係同佢有一個好好共通嘅感覺。呢、這個情況就係一個好值得我哋去思考，就係個世界真係有啲嘢我哋係唔知㗎，要向橫睇，亦都要向前向後睇，所以。應該係咁。我想問，如果我哋呢個，如果大家應該覺得個防線嗰感覺係接受嘅，係咪將會呢個都係呢個色，都係呢個物料，呢個都係呢個物料？我頭先要克服好多問題，因為我哋嘅設計係有方嘅，方又包括正方、長方，有高有低，但係我哋刻意地、著意地加咗啲係圓。拆展團隊。喺選材咩嘢嘅文物能夠代表到宮廷生活、北京故宮嘅收藏嘅精神境界高度？誒，選咗之後，其實只係呢個故事嘅起點。工藝帶到嚟今天，仲存唔存在？將會見到嘅係。四個香港人嘅設計師，透過呢四個工匠，透過呢四個設計師，就好快將個距離即刻拉到今天。雖然我哋用咗四個代表嘅人物去介紹呢四個個案，但係佢唔係得呢四個，其實呢四個代表咗呢一班人呢個系統。其實佢哋堅持嘅中國文化。
这个展厅的成果还将推动两个故宫在教育活动、展陈设计及新媒体方面的全面交流，也希望为当今设计行业提供宝贵的研究资料和灵感创意。来到第七展厅，我们能看到六位香港多媒体跨界艺术家对故宫文化的重新演绎。声音装置庆，灵感来自香港故宫文化博物馆即将展出的宫廷乐器金钟和玉磬。动态装置浪书，致敬第八展厅的书法名作。冥冥之中，灵感来自清宫珍藏的机械时钟。见器物观大千，是对中国绘画中的三元及以大观小这两个概念的延续和反思。星垂平野，灵感来自中国古代的世界观、天圆地方和紫禁城悠久的历史。物画，则邀请观众将文物从历史背景中抽离，重新去理解和感受。咁我哋都希望我哋誒香港故宮能夠好似做一個橋梁咁樣去幫呢啲誒香港呢一代嘅即係創意人才咧，去誒揾多啲機會啊，去誒有多啲誒誒空間去表現自己咁樣。故宮無界，故宮文化再傳釋咧，係今次我哋七號展館嘅一個主題。喂，而家想睇一睇你嗰個咩情況真係。所以呢個其實又唔係純粹一個裝置，其實係一個。media 係啊，你行遠嗰陣時，佢本身同你話齋，佢真係需要嗰陣時。係啊係啊，其實是館長他提出的，要不要我們邀請香港藝術家，用他們來說故宮的故事？這個其實很好的一個角度。係，大部分嘅佢睇唔到嘅，其實佢只係睇到光，嗰束光經過嘅地方，或者係反到嘅地方咧，見到嗰啲 object。物化意思係咩咧？佢只得到外形，佢冇其他嘅嘢。佢已經冇咗表面嘅一啲嘅痕跡，咁對於你嚟講，又係一啲咩意思呢？其實佢係建立咗一個好大嘅一個空間啦。讓朋友可以入到去去聽一啲唔同嘅聲音嘅。哦，好玩喎！真係個博嚟㗎。最初就好擔心，好擔心嗰個紅色會唔會太過長？唔會唔會，好好。但係聽到喺呢一個環境度係好靚嘅。咁好多時咧，佢以聲音作為一個主要嘅媒介咧，佢希望將呢一樣嘢咧係可以誒轉成一啲唔同嘅可能性啦。讓大家唔係淨係以一個耳仔去聽，而係佢能夠全身咁去感受聲音帶嚟嘅一啲嘅可能性。雖然係一個當代藝術創作啦，但係我好希望佢哋嚟睇嘅時候咧，佢哋係唔會覺得係有違和嘅。希望佢可以融和啦，希望佢可以互補啦，希望佢哋覺得呢一個係一個整體咯。呢樣嘢係我覺得最緊要嘅。这些艺术装置融合最新科技、当代艺术的观念，却连接故宫文化的审美与精神。什么样的珍宝需要我们人类共同保护和传承？在北京故宫博物院馆藏的一百八十多万件文物中，精选出了九百一十四件珍贵文物，将在香港故宫文化博物馆开幕展中展。这其中有一百六十六件一级文物，属于国宝级别。因为这个本身这这么大一片磬啊，磨得这么好，还是挺难得的。所以它这上面这个那个这个漆补漆的这部分，就我还就挺关注的。如果他们这边修完了，我们四月十八号就集中，集中的时候就预装箱了。如何保证所有文物安全抵达？如何保护这些国家最珍贵的宝物，是这次开幕展最重要的任务。每个人心里都清楚，这是一次只能成功，不允许任何失误的行动。他一步一步的走过来，那么在这过程当中，说实话，我们也非常的感动啊！就是这个项目从开始到现在，由内到外，由上到下，所有的呃单位啊
所有的部门、所有的同事啊，我们和我们所有的合作伙伴，大家真的是这样，把这个项目放到看得非常重。这个博物馆可以说很多的方面都是史无前例，它故宫从来没有这么多文物一次，而且这么等级这么高的文物一次的这个出故宫。一级文物有一百六十六件，从来没有。不单是一级文物，有些文物是有无价的，一些古代书画，这个价钱是天价的，所以我们还需要呃购买一个保险。世上最大的保险公司也不可能一家保险公司来为你做所有的这个保险，所以他要联合上百家保险公司来共同承担巨大的风险。可能呀是有史以来所有博物馆最高的，因为没有一个博物馆可以借这么多重要文物一起个给另外一个博物馆。另一方面，馆内的各个部门也正忙着最后的冲刺。这个是最后准备工作，我们现在看好没有问题，就马上可以印，然后全部东西文字都可以上墙了。好多已经寄到，差不多了，但还要最后，最后的这个细节啊，灯光啊，这个这个效果啊，音音量啊，都得在最后调试阶段。要抓的比较紧的就是我们的九大展厅。这个屏幕上可以多给他一点广告，是吧？是对。所有的展览到最后都成为观点。然后前去他不停。哦，你是光线吗？光线应该可以调吧？我看一看。这一边亮一边亮的，这怎么行？没有任何事情是小的。你说你这小数点，你写错了，东西放不进去；展柜设计错了，大小设计错了，放不进去。开心吗？九十九万，最后的最尾三点一。三点一。八点。这是湿度和温度吗？湿度，呃，还有这个，呃 ，UV 的这个强度啊，然后还有这个 VOC， 就是里面空气质量。对对。嗯，就是最后准备的阶段了。那文物快来了嘛，所以我们就最后的准备了，就一定要，然后也要确保，呃，这个 s h o c a s e 是。好的状态啊，完美的，然后清洁都要做好。这样，我就是有一天就查了一下我的电话，做那个记录，我走了大概一万八千步，就在就在这里。嗯、今天是五月二十七号，他们正在等待来自北京故宫的学者专家。因为疫情，他们到达的时间一再延迟。终于，五月二十八号，第一批来自北京故宫的文物和专家学者将会来到香港。开馆准备工作都差不多了，现在关键就是北京博物院这个文物运到香港，这个是一个非常非常大的工程。从人员、从文物啊，任何的方面，任何的细节都做出。嗯，所以就会特别快。一个很简单的事情，可能在这要难一百倍。那你们今天呢？赶快把展柜搞干净，里面各种各样的微粒，我们明天就开始布展了。两六五六，海关他们刚检查过了我们的的箱子。走，司机喺边度？喂，俾司机做应该早咗，呢家咧就开始上货噶啦。大概十五分鐘到啦。OK， 唔該曬。何醫生，你
这个九八州文物到我们香港故宫以后要抓一个月以内把它完成做好放在展柜里头然后把整个展览做好以后开发此时两个故宫终于因为这些珍宝连接在了一起就是相互的这样的支持北京故宫的文物分五次越闹香港还有一批文物是昨天到了现在今天我们这个团队已经开启把文物放进去二十四箱开了十六箱厉害厉害厉害明天搞完明天搞完明天搞完这些文物非常非常重要所以呢对我们
配合我们故宫廷的这些故宫的文物嘛，给他们又注入了一种新的活力吧。你知道吗？一张纸的寿命是多长？中国人流传着“纸寿千年”的观念，一张纸最多可以存世一千年。而在这里工作一年的他，每天都在与笔墨藏品对话。他参与负责的八号展厅，即将迎来一批国之瑰宝。哎，王老师，哎，王老师，要打扰您。大规模的那个书，现在有一个预期的时间吗？就是这个是感应的，嗯。那么后续的他印刷的一个时间，恐怕。呃，恐怕要有半个月的时间。那那这次其实就是兵卫的都能够到是吗？因为我们之前有点担心说要晚一些，要晚一些。但是会来。现在也是这个时间，嗯、因为呃文物局那边就是整个那个兵卫的这个手续时间已经在缩短了。好，那谢谢您。那到时候我们香港见。嗯，期待您过来。好，好谢谢。嗯，拜拜。再见。七十多年前。曾有一批书画在香港被收购，回归到北京故宫，而今天，又有一批书画精品将从北京来到香港展出。展览结束后，这些国之瑰宝又将回到北京故宫博物院休眠数年。比方说，我们希望文物能够，呃，更多的惠及子孙后代，能够让它延年益寿，就不是我们的文物无限期的在外展览。所以我们制定了文物的休眠这样的制度。我们尤其像这个有机质的书画呀，呃，这个服饰就是丝呃呃丝织的哈这些，我们定期是要有休眠的。与此同时，第二批、第三批。一共五批的文物运输还在紧锣密鼓的计划中，所有的专家学者们完成着最后阶段的冲刺。策展人陈立安也经常与出差北京的另一位策展人杨旭远程沟通工作进度。杨旭，对的，你最近北京点交怎样了？点交现在已经是应该是过半了。嗯，第三批点，第三批已经点完了，给你看看我们这边，这边是故宫角楼，角楼，然后那边能看到景山，还能看到景山，是吧？今天天气特别好。第三部分呀、啊，那个多媒体，我看建筑部分都已经差不多了，但就是还有就是在那个寿皇殿月台上的月悬那部分，我们还要给他们画个图，呃，告诉告诉他们那个月悬应该放哪里。我作为香港故宫文化博物馆的代表和故宫老师两方面来对故文物的商况进行一个确认。那这次故宫点交的正式开始是在五月六日，可能前后需要经过一个半月的时间。那北京故宫这边呢，我感觉到最大的不同就是北京故宫的老师对文物本身的认识，对文物的熟悉的程度是我们无法企及的。这个。印呢、啊、叫宫殿印，它是非常之重要，就是它是一个乾隆皇帝对儒家经典的非常重视，一个这个物证。嗯。此时，距离正式开馆已经不到一个月的时间。我最近看到展厅，啊，进度非常好，很多文物已经放进柜里头，已经封起来了。我非常非常兴奋的啊，古的文物终于在我们展厅里头布置好了。行政長官今日嚟咧，就屋間館起曬之後咧，進攻之後佢第一次真係嚟睇。這件是很有名的，然後也是一個明星產品。對啊。但它特別之處在什麼呢？就是我們在這個時代看到的定窯的產品，大多數都是碗啊、盤啊、瓶啊一些日常生活中使用的。像這種呢，把它做成了一個像雕塑形狀的呢，是非常非常少見的。這個是我們就是第一批來的，因為我們這個馬展文物是從汉代開始的，然後我們選取了這幾個汉代的碼頭。它啊，不是一個。单单一个展示的这个地方，还是一个教育的地方，可以让香港的市民多了解这中华的文化。香港故宫文化博物馆还带来一个很重要的元素，我当时没有想过，就是它
，这个感动了很多的私人的收藏家，愿意捐赠，藏品非常丰富，啊，价值非常高。他们知道我们整个馆的定位，这个愿景支持我们，就是怎么样去传承中国中华文化。香港收藏家所捐赠的一部分文物，现在就静静地安放在香港故宫文化博物馆的第六展厅。也许在往后的时间里，会有更多的收藏家把他们一生的珍藏捐赠给这个年轻的博物馆。香港故宫文化博物馆在二零二二年七月三日正式开馆，凝结了所有人心血的开幕展览，迎来全世界的观众。一个展览呢，是需要透过非常非常多的人的合作才能够做起来的。我们来自不同的背景，我们重新看这些传统的文物的时候，可以有怎么样一个新的解读？已经系经过两年嘅磨合咧，其实只系而家，我觉得系一个相当顺畅嘅地步。建立一个故宫，展出故宫嘅文物，其实对于香港亦都系一个好有意义嘅事情。咁，毕竟我哋每个都系中国人，咁我哋可以睇到亲身地诶近距离接触到啲作品咧，其实系。我一个，我觉得一个好大嘅荣幸，不只是来看到国宝，而是能够通过这些作品，能够了解到这些古代的文人怎么来通过这些绘画来表达他们的感情。一生当中能见证这样一个新的故宫的建立，真的是很有意义。I mean, it's an opportunity for treasures which are normally in Beijing to come to Hong Kong and to be accessible to、uh, to Hong Kong public. Hong Kong Palace Museum is truly the greatest gift to Hong Kong. 我相信，所以我看见，这是一个将来要办成世界一流的博物馆。所以香港其实它也应该发挥一个优势，就是它要把这个世界上最好的一些博物馆的做法都要带到这个博物馆来。当我们去向社会、向世界展示故宫它的文化价值的时候，一定是一个完整的、全面的。一个成绩，它是如何体现了中华五千年文明的生生不息？你只有知道你从哪里来，才能知道去哪里，啊，走向哪里。所以还有一个这样的展览，这些展览呢，就是嗯，从不同的角度啊，你去啊理解中华优秀传统文化，连接古代跟现代，连接北京跟香港，呃，连接世界。这些贵宾终于来到这里，静静地躺在这个全新的香港故宫文化博物馆。器物、色彩、图像，在此间带着你游走。这个世界很喧嚣，这个世界很安静，这个世界有你有我，还有这些美丽的物件，留住我们的脚步。让我们靠近他们，靠近一个个有趣又典雅的灵魂。相遇，凝视，神交，这是一次等待千年的约会。